Всем привет! С вами снова Игризорг. Я приветствую вас в C++. На прошлом уроке мы благополучно изучили операторы while и do while. Я искренне надеюсь, что вы их поняли, поскольку мы переходим дальше. А переходим мы конкретно к оператору switch. Мы его немного проскочили, но я вот сейчас возвращаюсь к нему. Switch это довольно привередливый оператор. То ему не нравится, здесь ему не работается, но все же в частности, в большинстве случаев он является достойной заменой их. Итак, допустим, у нас есть какое-то значение переменной, которое мы ввели, и далее мы должны проверить его на несколько значений. То есть мы попросим игрока ввести какой-нибудь символ и дальше проверяем. Если это буква А, то одно действие. Если это восьмерка, то другое действие. Если это восклицательный знак, то третье действие. И вот так их много-много действий. Или, например, когда у нас будет случайное число генерироваться. Но об этом попозже. В общем, в любом случае, составлять много веток if else будет довольно затруднительно и велика вероятность в конце вообще запутаться. Тем более, если нужно в каких-то ветках одинаковые действия, то это будет слишком объемный код. Для этого ввели оператор switch. Switch. Он переводится с английского как переключатель. Действительно, он служит для искусственного разветвления программы, создания новых ветвей. Switch, как похож синтаксис на if и на while, в скобках мы должны указать рассматриваемое значение. Например, f. Переменную f объявим для этого. int f равно 7, пускай будет. Но тут существует ряд ограничений. Во-первых, значение f должно принадлежать целочисленному целочисленному или перечисляемому типу. То есть это int short char. То есть никаких float, никаких double. А, и в конце, ну, точнее не в конце, а попозже, никаких объектов из объектно-ориентированного программирования. Да, и, ну еще может был быть тип. В общем, действует он с ограниченными числами. Еще там перечисления будут, но это позже. То есть, если мы напишем float f, то он нам в Visual Studio ошибочку скажет. Выражение должно иметь целочисленный или перечисляемый тип, поэтому оставляем int. Затем нужно поставить фигурные скобки. Это обязательное условие. И затем мы с вами будем как бы регистрировать ветки отдельные при помощи ключевого слова case case от английского случай далее мы должны указать вариант случая случая например 5 и двоеточие тут довольно сложный синтаксис и сам он оператор привередливый ну да ладно итак ключевое слово case Значение проверяемое. И двоеточие. Здесь все еще сложнее. Мало того, что оно должно быть целочисленным или перечисляемым, так оно еще и должно быть константой. То есть мы не можем сюда подставить переменную f. Нам скажут, выражение должно иметь константное значение. То есть либо константу, о которых мы говорили, поговорим позже, либо число. 5 и опять же 0.8 нельзя Оно должно быть целым вот такой вот он привереда и это еще не все далее мы можем поставить какие-то фигурные скобки можем не поставить это зависит от содержания кода допустим мы выводим все out ну, не знаю, что вывести, давайте 
5. 5 и восклицательные знаки. То есть мы увидели это. Angle, не забываем точка с запятой. Точка с запятой относится только к этой строчке. Она не имеет, она не имеет отношения к кейзу. И, но и это еще не все. После кейза должно стоять не обязательно слово break. И обязательно точка с запятой. То есть оно не обязательно в одних случаях и обязательно в других случаях. В принципе, в основной синтаксис вот такой. Давайте case 8. Также аналогично out 8. И для разнообразия angle перевод строки. И опять же слово break. То есть int f мы введем с клавиатуры. Как вы помните, это C in F. Таким образом, вот эта запись аналогична записи if f равно равно 5, C out 5, else if f равно равно 8, C out 8. И эта вещь работает. Итак, введем, например, 5. Вот так примерно идет. Мы ввели число. Затем передали управление оператору. Он прошарил все ветки. И нашел, где значение F совпало со значением 5. Вот они совпали. И мы пошли вот по этой ветке. Вот здесь пришли, увидели оператор break, это оператор прерывания, их еще несколько есть. И switch передает управление следующему за, нему, за ним оператором. То есть system pause void. Прерывание. Так, давайте попробуем еще 8. А точно такое же аналогичное действие. Проверились все ветки, нашли совпадающие значения, э, и выполнилась вот эта ветка. Еще я расскажу об основном, а дальше пойдут факультативные знания. Допустим, мы ввели число 9, и ничего не произошло. А, допустим, мы хотим, чтобы при любом другом варианте у нас выполнялось какое-то определенное действие. Например, выводилась надпись «Мы не знаем такого числа». Или «Я не знаю такого числа». Для этого есть еще одно зарезервированное слово «Default». «Default» от английского по умолчанию. Опять же, нужно двоеточие обязательно. И далее выполняем, точнее, записываем какие-то команды. Например, «Seout». I don't know. I don't know. And И вообще break тут не обязателен. Но он не помешает тут. Итак, что же теперь происходит? Когда мы вводим другое непонятное число ему, то есть сначала идет проверка на совпадение, ни одного, ни одного совпадения с веткой кейза не нашлось, и мы перешли к дефолт и выполнили действия, записанные в дефолт. Основные знания закончились. Дальше пойдут особенные. Особенные знания. Ну, во-первых, дефолт, строчка дефолт, может стоять в любом месте. И от этого не зависит исход программы. То есть она может стоять в начале, она может стоять посередине. Единственное, что если она у вас стоит не в конце, то вот слово break обязательно. Итак, вообще поговорим о break. Обязательно ли оно? В некоторых случаях да. 
если мы его убираем, мы даем большую свободу действий. То есть, если я здесь уберу слово break, что будет, если мы введем, например, 5? Если мы введем 5, найдется совпадающая ветка, и сначала выполнится весь код по ветке, но когда вы находитесь в самой ветке программы, слово кейс теряет для вас смысл. То есть кейс принадлежит только вот этому оператору switch. Внутри ветки оно не имеет значения. Соответственно, поскольку программа не видит прерывающего оператора, то есть который бы выпихнул ее из, э, из оператора, она идет дальше выполнять все действия. То есть выведет Cout 5. Выполнять Cout 8. И только потом оно соизволит найти нам Break. Вот, смотрите. Действительно, оно выполнило ветку, принадлежащую 5. И подумала, что ветка-то еще продолжается, поскольку ее никто не прерывал. Это, этот прием используется, если вам нужно несколько вариантов значений. То есть, если у нас переменная равна там, 1, 3, 7, миллиону и 5 тысячам, то выполняется одно и то же действие. И чтобы не писать 4 одинаковых ветки, можно сделать просто такой как бы сдвиг. Единственное, что если вы напишите что-то посередине этой ветки, давайте наглядный пример сделаем, еще тут добавим несколько случаев, кейс 1, кейс 2, здесь добавим кейс 59, если берем вот так, то есть если у нас будет либо 1, либо 2, либо 5, либо 8, Выполнится вот это действие. Если мы поставим на пути что-нибудь, какое-нибудь действие, Seout Angle, переведем в строку заранее, то эта программу не остановит. Она от единицы начнет падать. Она вот так падает и падает, и по пути все выполняет. И упала вот сюда, на слово Break. А также от двойки падает, выполняет это, падает, падает, упало. Но от 5 оно вверх-то не будет падать. Оно падает вниз, соответственно, уже не выполняет то, что сверху. Поэтому порядок кейзов в таких случаях имеет значение. Аналогично с дефолт. Если дефолт у вас стоит в конце, то слово break, ну, оно фактически ничего нам не даст. Как только... Программа вот это выполнит, она встретит закрывающую фигурную скобку, что означает конец действий. Но если у вас дефолт стоит где-нибудь в середине, а это можно, нам позволяет так C++, соответственно, break понадобится. Еще. Нужны ли фигурные скобки внутри веток? Если мы напишем сюда много действий, там, не знаю, System Pause. Это у нас просто выведет сообщение. Не знаю, F плюс равно 7. А, здесь еще один случай будет. Ну ладно. То в операторе бы if нужны были бы скобки фигурные. Потому что без скобок можно только один оператор поставить. Здесь же свобода действий. Поскольку программа вот так падает, падает, и все по пути, все на своем пути выполняет. Но, если у вас создаются какие-то переменные, например, int m, то уже скобки будут обязательны. То есть у вас создается переменная, и мы должны ей особую область выделить. Область э, жизни. Это отдельная тема, я ее постараюсь вам объяснить попозже. В результате скобки нам понадобятся. Вот так. И 
перед break. Мы ограничили время жизни переменной. Вот все из-за переменной нам тут приходится раскошелиться на скобки. Они немного некрасивые. Итак, и последнее, пожалуй, если вы измените значение вот исследуемой переменной внутри веток, то ничего не произойдет. То есть выполняется только всего одна ветка. Можно менять ее свободно. Так, пожалуй, я зададу вам маленькое домашнее задание. Попробуйте написать, не знаю, это уже традиция, наверное, стала с оператором Switch, но с ним можно написать элементарный калькулятор. В нем должны быть приглашение к воду. То есть введите первое число, введите второе число, введите знак операции. Можно в любом порядке. И затем мы исследуем этот знак. Он у нас будет иметь тип char. Мы ставим веткой плюс, минус, умножить, поделить. Естественно, вам понадобится какая-то переменная, чтобы хранить результат. А, ну, в принципе, да. То есть, э, операнды у вас будут с численными значениями, in short, как вы захотите. А операция сама тип char иметь. И вы ее исследуете, выводите результатом. Результат такой-то. Ну все. С вами был Агресат. Подписывайтесь на канал. Ждите моих новых обучающих видео. До новых встреч.